Aí eu... <risos> yeah. E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o canal da Ryuka E eu vi que muita gente ficou curioso pra saber em relação à minha família e o estado da minha mãe Tipo, não, nossa, minha mãe não, não, não é um estado, mas tipo, o que aconteceu com minha mãe e como eu vivia, né? Onde que eu vivi e tal E eu resolvi fazer esse vídeo pra falar mais ou menos pra vocês Pra falar mais ou menos pra vocês como que tudo aconteceu. Eu vou resumir porque outros, já tem outros vídeos falando sobre isso, sobre a minha família e onde que eu vivia, mas eu vou resumir. Eu cresci na casa do meus dos meus avós e todos os meus tios, inclusive minha mãe, né, moravam na casa do meu avô. Que ela fica, tipo, assim, quarteirões daqui da casa do Gilberto. Aí, um belo dia, minha mãe conheceu o marido dela e eles se casaram, tiveram duas filhas, que são as minhas duas irmãs. Ele, pra quem não sabe, ele é do exército, ele foi transferido, ele tava aqui em Fortaleza, né, que ele já tinha sido transferido do Rio, que ele é do Rio, e ele foi transferido daqui pro Rio de Janeiro de volta, e minha mãe teve que se mudar pra lá, e a família dele é toda de lá. Minha mãe foi junto e levou minhas duas irmãs. E nesse meio tempo, quem me sustentava era ela, né? Era o meu avô também, mas era ela que me sustentava também. Aí, minha mãe foi embora, e eu não gastava tanto indo pro colégio, porque eu morava a três, quatro quarteirões do meu colégio. Eu não tinha quase gasto nenhum, tá entendendo? Então não, não dava trabalho quase pra ninguém. Só que aí, tipo, a minha mãe foi bem na época que eu tava na transição do colégio pra faculdade, e aí eu tinha que ir de ônibus pra faculdade. E tipo assim, o meu avô, ele não é podre de rico, ele é uma pessoa normal, ele recebe normal, só que ele tem que sustentar também várias outras pessoas, e ele não tinha como me sustentar. Aí o que aconteceu? Eu fui morar com meu pai e minha mãe no Rio de Janeiro. Ah, mas e Miuca, por que você não foi morar com sua mãe? Porque eu tinha a faculdade e tinha todas as pessoas que eu conhecia, que apesar de não serem muitas, e eu não, também não queria morar lá, eu não queria morar no Rio de Janeiro, não era, nossa, eu não quero era morar com minha mãe. Não, eu não queria morar no Rio de Janeiro. Não me leve a mal se você é do Rio de Janeiro. Eu não gosto do Rio de Janeiro. Não sei, eu não gosto do lugar que a minha mãe morava. Aí eu fui morar com meu pai. Eu fiz a faculdade, fiz cinco semestres da faculdade, morando com meu pai. Até que, tipo, chegou um ponto que eu não tinha mais espaço pra eu ficar lá. Aí o meu namorado, tipo, tinha espaço aqui, eu vivia vindo aqui. E, tipo, a casa do meu pai... Pra quem mora aqui em Fortaleza, o meu pai mora perto do Castelão. Pra quem sabe, tipo, a minha facu... eu estava na facete. Ou seja, é um mundo da facete até a casa do meu pai. Eu tinha que pegar, tipo, dois, três ônibus pra chegar em casa, pra ir pra faculdade. Era muito cansativo, eu ainda trabalhava na faculdade e era horário quebrado. Aí o meu namorado, ele mora bem mais perto dele, ele mora... A gente... Mano, a gente mora 10 e 10 minutos da faculdade, 10 minutos do, dos shoppings e, entre aspas, é a parte rica da cidade, tá ligado? Aí eu tava, tipo, sem espaço porque a mulher do meu pai teve outro filho, outra filha, né? E lá, o, a casa não é tão grande, a gente ficou meio que sem espaço, ficou meio que aper... meio apertado e teve essa oportunidade do meu namorado meu namorado chegou e falou, pô, você não vem morar comigo? Vem morar comigo. E o pai dela até falou, pô, você pode vir morar aqui até você conseguir se ajeitar. E, e eu fiquei... Vou morar com ele. E eu queria voltar a streamar. E a internet daqui era boa. A internet da casa do meu pai não era. Enfim, eu saí de lá e vim morar aqui. Essa é a minha história do que aconteceu. E nisso, nessa, nesse meio tempo que eu tava no meu pai, chegava as férias, eu ia pro Rio de Janeiro, ia visitar minha mãe. Mas eu sempre ia no meio do ano, porque era a parte, era a parte fria do ano lá no Rio de Janeiro. Fria. Ou seja, fazia anos que eu não passava Natal com minha mãe. Então, tipo, eu tô gravando, eu acabei de voltar do Natal da casa do meu avô. E eu fiz um... Acabei de postar um vlog, né? Falando de como, de como foi o meu, meu Natal. Um pouquinho do meu Natal pra vocês. Dá pra mostrar mais ou menos a Mônica e não só a Ryuka. Porque vocês veem todo dia a Ryuka. Eu queria mostrar um pouco da Mônica pra vocês. E da família da Mônica. Então, nessas indas e vindas, eu ia pra casa da minha mãe no Rio de Janeiro. E eu visitava ela e voltava. Aí... Esse ano, eu fui no meio do ano pro Rio de Janeiro, fui até pra São Paulo duas vezes. Fui esse ano pro Rio de Janeiro e saiu a transferência do marido da minha mãe pra uma cidade lá na casa do caralho. Na Amazônia, que eu não sei nem como é o nome da cidade. Mano, é muito, 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 muito longe. Vou, acho que vocês já devem ter notado que eu sou exagerada. Gente, é muito longe. Tem que ir de barca. Tem que pegar aqueles aviões menor pra chegar lá. Aí, a minha mãe... Tem, pra quem não sabe, minha mãe tem problema na vesícula e ela tem que tirar a vesícula. Ela 
ela tem que fazer uma cirurgia pra tirar. Aí ela sempre ficava nessa marca, não marca, marca, não marca. Aí ela aproveitou pra passar um tempo aqui. Ela tá aqui faz uns meses já. Ela aproveitou pra passar um tempo aqui em Fortaleza pra aproveitar pra fazer a retirada da vesícula antes dela ir pra lá. Porque se der algum problema lá, se ela tiver uma crise, lá é meio precário as coisas, sabe? Então ela meio que ficou nisso e ela tá passando um tempo aqui e eu vou poder passar mais tempo perto da minha mãe, né, porque eu ficava muito tempo longe dela e a saudade é foda, né. Pra quem, sei lá, mano, não mora com a mãe ou passa muito tempo sem vê-la, acho que vocês devem saber como é essa saudade de ter uma mãe longe. Aí, tipo, fazia muito tempo que eu não passava Natal, Réveillon, pô, Réveillon, velho, todo Réveillon ela me ligava. Tinha aquela porra que não conseguia completar a ligação minutos antes da virada do ano e era uma merda. Finalmente agora eu vou poder passar pelo menos essa virada do ano com ela, tá ligado? Isso é muito bom, isso é muito legal. Aí ela, depois de um tempo, ela vai pra lá, onde o marido dela tá, e como é fronteira lá, ele vai passar só dois anos lá. Porque quando, pro exército, pra quem fica, quem é transferido pra fronteira, você só passa dois anos. Parece que quem é transferido pra fronteira depois tem direito a escolher. Eu não sei direito, não sei como é que funciona, mas parece que, tipo, daqui a dois anos eles vão vir pra cá, tipo, certeza e tal. E provavelmente, eu não sei se eu vou, ainda vou estar tá morando aqui, né, no Gilberto. Não sei se eu e o Gilberto a gente vai conseguir uma casa, um apartamento pra gente. Não sei se eu vou morar com ela, isso é tudo incógnita na minha vida, mas creio eu que eu vá fazer a escolha certa do que tudo tem que fazer, na minha, tanto da minha vida quanto da vida do Vader ele, ele tá dormindo. Ele tá muito cansado. Ele brincou o dia inteiro com as minhas duas irmãs e o cachorro que tem lá. Com a minha vida, a vida do Vader, a vida do Gilberto, a nossa vida, né? Então vai, vai ser uma escolha que a gente vai ter que fazer. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa a abordar. Acho que não tem. Acho que não tem mais nada pra eu falar, tipo, em relação à minha família e... E nem nada do tipo. Esse vídeo, acho que esse vídeo não vai ficar tão longo quanto os outros vlogs. Mas esse vídeo foi mais pra falar sobre a Mônica e não sobre a Ryuka. Porque vocês conhecem muito como eu sou... O player, a gamer, entre aspas, né? A, a jogadora e a streamer, Ryuka. Vocês não conhecem a Mônica, a pessoa Mônica. Eu sou muito complexa e muito difícil de entender. Mas esse é um pouco da minha vida. Espero muito que vocês tenham curtido. Se vocês gostam, tipo, desse tipo de vídeo, de eu contando coisas da minha vida e contando... É, realmente contando partes da minha vida e coisas que já aconteceram. Frustrações da minha vida, coisas boas dela. Se vocês querem mais, tipo, desse vídeo, eu posso fazer, sei lá, mano, um por semana e postar três vídeos por semana no canal, dá tranquilo. Porque esse tipo de vídeo o meu editor edita muito rápido. Creio eu que é só vlog, é só corte. Então ele edita muito rápido, né? Snow. Então é isso, guys. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. É, se inscrevam no canal se você não é inscrito, tá? Tem no mínimo um vídeo por semana. Dois ou três vídeos. Se me der logo, eu posto quatro. Foda-se, eu mando nessa merda. E espero muito, muito mesmo que vocês tenham curtido. Deixem o um like de vocês. Compartilhem em todas as redes sociais possíveis que vocês puderem, tá? Ajudar a divulgar o canal. Eu queria muito terminar o ano com 5 mil inscritos, mas pelo que eu tô vendo, não vai dar. Mas eu sei que eu consigo daqui pra janeiro. Eu consigo 5 mil inscritos, tá? Eu sei que vocês vão me ajudar bastante. E é isso, guys. Um beijo pra vocês e até mais I don't know how to talk to you I don't know how to ask you if you're okay My friends always feel the need to tell me things Seems like they're just happier than us these days Yeah, these days I don't know how to talk to you I don't know how to be there when you need